με πίστεψε και εγώ τον πίστευα σαν τραγουδιστή. Είμαστε και από τα ίδια μέρη εδώ και τα, τα ίδια ήθη και έθιμα, τα, τα, τα ίδια χνότα που λέμε. Πραγματικά με πίστεψε και, και επέμενε σε μένα, ειδικά στην αρχή που είχα κάποιες πίσω μπρος, βαλιδρομήσεις και λοιπά και επέμενε εκεί, όχι έτσι θα τραγουδήσεις, έτσι με διάταζε, εν πάση περιπτώσει. Με τον Κώστατο Σχορδί γνωρίστηκα σε ηλικία 14 χρόνων. Πήγε ένα γυμνάσιο στον Κορυδαλό, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Και κάποιος, ένας θείος μου εκεί που έμενα, μαζί με κάποιον Κελεπούρη, τον Γιάννη τον Κελεπούρη, που γνώριζε τον, τον Κώστατο Σχορδί, με φέραν σε επαφή επειδή εγώ είχα το μικρόβιο του τραγουδιού και πήγα στο, στο νέο εργάλαιο τότε ο Κώστας Κορδής έπαιζε στο Πλάτανο στο νέο εργάλαιο και πήγαινα τα βράδια δύο-τρεις φορές τη βδομάδα εκεί και με ανέβαζε πάνω και τραγουδούσα κάνα μισά ώρο, τρία τέταρτα στην αρχή πριν ξεκινήσουν πριν ξεκινήσει το συγκρότημα Α, αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία μας εκεί και μετά ε, χαθήκαμε, πέρασε ένα διάστημα, πήγα φαντάρος και όταν γύρισα από φαντάρος ξανά πάλι και ξεκινήσαμε μόλις τελείωσα από φαντάρος το καλοκαίρι, ε, το πρώτο πανηγύρι θυμάμαι ήταν 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία στο Κροκύλιο και πήγαμε την πρώτη δουλειά εκεί και συνεχίσαμε μετά όλο το καλοκαίρι στα Πανηγύρια και το χειμώνα στη χωριά την Κιαβλή. Δούλεψα από το 77 μέχρι το 82. Πέντε χρόνια περίπου. Ε, η συνεργασία μας ήταν άψογη. Ο, το καλοκαίρι στα Πανηγύρια, σε όλες τις δουλειές, Φωκίδα, Πελοπόννησο, παντού πηγαίναμε. Και το χειμώνα στη χωριά την Κιαβλή. Συνεργάστηκα με τη Γιώτα την Παπακοστοπούλου, ε, τη Βάσο την Κρινή, το Χρήστο τον Νούλα. Αυτές, ε, αυτές οι συνεργασίες ήταν στο, στη Χωριάτικη Αυλή. Στο, στα Πανηγύρια έξω το καλοκαίρι είχαμε μόνιμα, μπορώ να πω, ήταν η, Βάσο, η Γιώτα η Παπακοστοπούλου. Και το χειμώνα είχαμε και άλλους τραγουδιστές και τραγουδίστες. Αν θυμάμαι πρέπει να ήταν και... Και άλλοι δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα. Ο Γιάννης ο Κοντάρας ήταν πριν όταν πήγα εγώ στη χωριά τη Γευλή σταμάτησε αυτός. Και εγώ πήγα στη θέση του. Ο Γιώργος ο Παπαπάνος Κλαρίνο ο Σωτήρης ο Κολιοκώστας και αυτός Κλαρίνο πάρα πολύ είναι και πολλά τα χρόνια τώρα και δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα αν με σιγουρέσουν αυτοί που δεν μπορώ να τους θυμηθώ. Περάσαμε ωραία. Ωραία χρόνια. Ο Κώστας Σκορδής, ο Ντίνος για τους φίλους του, ήταν παραδοσιακότατος. Πολύ καλός μουσικός. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε παραδοσιακό κομμάτι και να μην το παίζει. Ένα αυτό και δεύτερον, εκτός από παραδοσιακός, ήταν και καλός επαγγελματίας. Πάνω στη σκηνή ήταν αρχοντικός, όπως τον βλέπω ο κόσμος στις φωτογραφίες του και στο πέρα την ώρα που έπαιζε κλπ. Ήταν αρχοντικός, ήταν ευχάριστος, είχε θάρρος πολύ, είχε θάρρος. Δεν κόλωνε που θέλει να σε κάνει ένα τραγούδι. Ή το ξέρε καλά ή λιγότερο καλά, 
θα το πες, δηλαδή. είχε, είχε, είχε θάρρος και θράσος με την καλή έννοια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κολλώσει πουθενά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το, να μην το ξέρει. Μπορεί να μην το ξέρει, ε, να μην το ξέρει στην εντέλεια, αλλά θα το φέρνα από εδώ, θα το φέρνα από εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ευχαριστήσει τον πελάτη. Αλλά ήταν και ευχάριστος και με το χαμόγελό του και με το, τις πλάκες του πάνω στο πάλκο δεν ήταν ε, ε, μουτρωμένος ή ξέρω εγώ. Ήταν ευχάριστος, πολύ ευχάριστος πάνω στο Μεγάλος επαγγελματίας. Θέλω να πω ότι δούλευε όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για όλους πάνω στο πάλκο. Και τι σημαίνει αυτό. Τότε ήταν η χαρτούρα. Δεν είχε, υπήρχαν μεροκάματα. Και αν υπήρχαν μεροκάματα ήταν πολύ χαμηλά τα μεροκάματα. Υπήρχε η χαρτούρα. Έπρεπε να πάρουμε χαρτούρα. Αυτός για τη χαρτούρα ήταν εντός παραντέσεως μανούλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να, να μπει μέσα στο μαγαζί και να μην σου πάρει έστω και ένα πενιντάρι. Να μην, όχι να, να, να στο πάρει, να μην σε κάνει να πετάξει έστω και ένα πενιντάρι. Ήταν μεγάλος επαγγελματίας. Πάντα, πάντα, αν μην πω σε όλα τα πανηγυρία και, και στο μαγαζί, του ζητούσε να τραγουδήσει. Στο μεταξύ τραγουδούσε και από ψηλέ συνόδε, από ντό τραγουδούσε συνέχεια. Τον, τον έβαζε ο κόσμο και τραγουδούσε. Υπήρχαν ορισμένα τραγούδια που δεν τα. ή να τα έλεγα εγώ ή όποιο άλλο τραγουδιστή δεν ήθελε, ήθελε να τα ακούσει από τον Τίνο. Πάμε, Τίνο, τη τρώμε ποιο την έκαψε. Πάμε, Τίνο, μαρτύρα το βρεχαραμί. Και πολλά άλλα τραγούδια που τα ήθελε μόνο από αυτόν. Δεν ξέρω γιατί ήταν, δεν ξέρω γιατί ακριβώς δεν είχε πάει να, να δεν είχε κάνει δισκογραφία. Δεν ξέρω αν είχε, αν είχε κάνει τα δισκάκια ήταν τότε και εντάξει υπήρχαν και τα μεγάλα τα. Στο μεταξύ κυκλοφορούσαν πολλές κασέτες τότε. Και όποιος ήθελε να ακούσει το σχολείο τον έγραφε σε ένα πανηγύρι, τον έγραφε παραπέρα, τον έγραφε... Τώρα, γιατί ακριβώς δεν γύρισε δίσκο, αν δεν γύρισε, γιατί δεν το ξέρω. Ήταν ένα από τα παραδοσιακότατα μαγαζιά, όπως ήταν ο Έλατος, όπως ήταν η Ευρωσκοπούλα και η Χωριάτικη Αυλή, με τη διαφορά ότι τα άλλα ήταν στο κέντρο και αυτό ήταν στο περιστέρι. Έπρεπε να έρθει επί τούτου εκεί. Μπορεί να, ο κόσμος να πήγαινε στα κεντρικά μαγαζιά εκεί και να πήγαινε από το ένα στο άλλο, αλλά εκεί όποιο ήθελε να ακούσει γνήσιο δημοτικό τραγούδι θα έπρεπε να έρθει εκεί στο περιστέρι. Όχι ότι τα άλλα τα μαγαζιά δεν είχαν γνήσιο δημοτικό τραγούδι. Όχι, προς Θεού. Απλά εκεί θα, θα έπρεπε να, 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 να έρθει συστημένος. Για να ακούσει τον Κώστα του Σκορδί, να ακούσει τον Θανάση του Βότα, την Παπακοστοπούλου, τον Σωτήρι, τον Κολυκόστα, τον Νούλα, τον Χρήστο, ο, όποιοι ήταν, εν πάση περιπτώσει. Κάθε χρονιά μπορεί να υπήρχαν κάποιε μικρέ αλλαγέ. Δουλεύαμε όλε τι μέρε. Μία φορά τη βδομάδα κάναμε ρεπό. Και το χειμώνα είχε από εκεί και πολλές, πάρα πολλέ εστιάσει. Ήταν, 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 ήταν μαγαζί που. Ήταν μάλλον αίθουσα η οποία δεν υπήρχε στο κέντρο τέτοια αίθουσα. Ήταν παλιό σινεμά και ήτανε, δεν υπήρχε ούτε κολόνα μέσα όπου να καθώσουν να ήσουν να... ήταν το ίδιο. Ήταν πολύ ωραία αίθουσα, πολύ ωραίο μαγαζί. Ήταν τελείως διαφορετικά τα γλέντια τότε με τώρα. Τότε καταρχήν όπω είπαμε υπήρχε η σειρά χορού. Ελεύθερος χρόνος ήταν μόνο στις συναισθιάσεις. 
Τι άλλε μέρε υπήρχε σειρά χορού. Έπαιρνε αριθμό από το μαγαζί και ο καθένα ή χόρευε ή άκουγε την παραγγελία του ότι ήθελε εκείνο. Σε αντίθεση με σήμερα που σηκώνεται ο κόσμο όλο απάνω, δεν υπάρχει ούτε παραγγελία, δεν υπάρχει. Ανεβαίνουν όλοι στην πίστα και ο Θεός βοηθός. Και ειδικά στο πανηγύρι υπήρχε η χαρτούρα. Δεν ήταν ελεύθερος ο χορός όπως είναι σήμερα. Θα σηκωνόταν η κάθε παρέα με τον αριθμό της να χορεύσει, να πληρώσει ό,τι ήθελε, δεν της έλεγε κανένας πήρωσε τόσα ή ό,τι ήθελε ο καθένας πέταγε και χορεύανε με τη σειρά όμορφα και Σήμερα γίνεται το έλα να δεις. Όποιος φτάνει, σηκώνεται πάνω, χορεύει, δεν κατεβαίνει από την πίστα ή μπορεί να γεμίσει η πίστα 50 άτομα και να είναι από το βράδυ μέχρι, μέχρι να ξημερώσει. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εκεί είχαμε αυτές τις αναλλαγές. Κάθε παρέα είχε ανέβαινε και είχε τη σειρά τη. Πλήρωνε να, κάνω την παρα... να, ακού... να ακούγε την παραγγελία, να, θέλει αυτό... να ακούγε αυτό που ήθελε. Όχι αυτό που, θέλει, που... που θέλουν σήμερα να οι μουσικοί και οι τραγουδιστές να επιβάλλουν. Και εγώ μπορώ να το κάνω σήμερα. Δηλαδή ανεβαίνουν, πάω στο... στην εκδήλωση, καλά εγώ είμαι παλιός και μπορώ να ξέρω 5-10 τραγούδια πιο παλιά και ξέρω η... Οι νέοι μπορούν να μάθουν πέντε τραγούδια, δέκα και ανεβαίνουν πάνω το βράδυ και λένε αυτά τα δέκα τραγούδια τελείωσε το πρόγραμμά τους. <Κι> Τότε ήταν σχολείο το, το μαγαζί και το πανηγύρι. Ήταν σχολείο. Υπήρχε παραγγελία. Ο ένας ήθελε ό,τι ήθελε, ο άλλος κάτι διαφορετικό, ο άλλος ήθελε υπηρώτικο, ο άλλος ήθελε από το αγρίνιο, ο άλλος ήθελε... Έπρεπε έπρεπε να τα ξέρεις όλα. Και αν δεν το ξέρεις σήμερα, αύριο στο μαγαζί, που ήταν καθημερινή βάση, σε καθημερινή μέση, θα έπρεπε να το μάθεις, γιατί θα ξαναρχόταν ο πελάτης. Και αν δεν το ξέρεις, μία-δύο μετά, πήγαινε αλλού. Εντάξει, εδώ ο ένας με τον άλλον, εδώ στην περιοχή τουλάχιστον, είμαστε γνωστοί, είχαμε συγγενείς στο ένα χωριό, στο άλλο, στο... Ο κόσμος μ' αγάπησε, όπως και εγώ τον σεβάστηκα και το θέμα είναι για να σε αγαπήσει ο κόσμος εκτός του ότι να τραγουδάς καλά είναι και να μην τον κοροϊδεύεις. Να τραγουδάς σωστά και να, τρα... να μην υπάρχει κοροϊδία, δηλαδή να μην, να μην τραγουδάς για να του πάρεις το, το κατοστάρικο ή το πενιντάρι ή δεν ξέρω τι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν θα πετάξει 100 ή 500 ή 1000, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά για να σε σεβαστεί ο κόσμος, πρέπει πρώτα να τον σεβαστείς εσύ. Να τραγουδάς όσο, ό,τι μπορείς, έτσι. Δεν μπορεί να λέμε ότι αν δεν μπορείς να τραγουδήσεις καλύτερα, όσο μπορείς θα τραγουδάς. Να τραγουδήσεις καλά και να μην τον κοροϊδεύεις. Θα το πεις σωστό το τραγούδι. Ούτε να το κόψεις, ούτε έτσι, ούτε αλλιώ, ούτε ξέρω εγώ. Για να σε σεβαστεί ο κόσμος, πρέπει να τον σεβαστείς. Σε όλα τα χωριά εδώ που γυρνούσαμε και με τον Κώστα του Σκορδί και με άλλους συναδέλφους μπορεί να υπήρξε να υπήρχε κάποια ένταση ορισμένες φορές όσον αφορά τη σειρά χορού ε, αυτό το ξέραμε ήταν στο πρόγραμμα αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουμε εδώ η περιοχή μας η Φωκίδα δηλαδή ειδικά και σε άλλες περιφέρειες αλλά εδώ στο δικό μας το δεν υπάρχουν μεγάλες εντάσεις, δεν, υπάρχουν, δεν υπήρχαν ε, εντάσεις ούτε παρεξηγήσεις, πολύ λίγα έως, έως τίποτα. Είναι ίσχυρος ο κόσμος, είναι κλετζές και απολαμβάνει τα πανηγύρια του όπως, όπως και εμείς οι ίδιοι. Θα ήθελα, να, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη του τόσα χρόνια, γιατί Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Η αγάπη τους και η στήριξή τους και το καλοκαίρι και το χειμώνα στα μαγαζιά υπήρξε 
ένα γεγονός το οποίο α, με στήριξε, πώς το λένε. Και, και χωρίς αυτούς και χωρίς τον Κώστατο Σκορδί ή μετά τον Παρπαγιάννη τον Κούπα είναι οι πρώτοι κλαρινίστες οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί τους και χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν τίποτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από ένα παράδειγμα, μια φορά ανεβαίνουμε πάνω στο πάλκο και έρχεται ένας και μου λέει θέλω μια σειρά χορού. Του λέω το 8 νούμερο. Το 8 γιατί τα άλλα 7 που πήγαν. Λέω τα έχω δώσει. Πότε τα δώσα, αφού τώρα ανέβηκες. Τι γινόταν τώρα. Με έπαιρνε μια εβδομάδα πριν τηλέφωνο. Θέλω το νούμερο 1 Τη δεύτερη βραδιά, εγώ το νούμερο 2, γιατί τότε πραγματικά υπήρχε, ε, υπήρχε δίψα για χορό, για τραγούδι και γινόταν χαμός. Οπότε εμείς τώρα αναγκαζόμαστε να δώσουμε και πριν ανέβουμε πάνω νούμερα και ο, ο άνθρωπος βέβαια είχε δίκιο γιατί μου λέει δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα εμείς εγώ τώρα ανέβηκε σαν πάνω, τώρα ήρθα να σου ζητήσω νούμερο. Έπρεπε τώρα να ξεκινήσει να δίνει νούμερα. Είχε δίκιο ο άνθρωπο. Αλλά και εμεί είχαμε δίκιο από την άλλη πλευρά, τι να κάνουμε. Αφού με έβριξε ο άλλο από κάτω και μου λέει: Το νούμερο 2 θέλω σήμερα. Τι να του πω, Όχι, έλα πάνω, μετά. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπο έφυγε και δεν χόρεψε. Όπω γινόταν και, και παντού. Δηλαδή, περίμενα, περίμενα ο κόσμο να το μαντήλει στο χέρι. Θυμάμαι στην Καστριώτησα. Μόλι τελειώνει η εκκλησία, ούτε να φάνε, ούτε να πιούν, ούτε με μια πορτοκαλάδα. Στο χώρο, κατευθείαν. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ειδικά την πρώτη χρονιά που είχα πάει εκεί, στη μέση. Στη μέση στην πίστα, στην πλατεία εκεί, στη μέση, και να, 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 να έρχεται ο κόσμο γύρω-γύρω να χορεύει, και εμεί γύρω-γύρω. Και να ερχόμαστε γύρω-γύρω. Κάποια στιγμή, ζαριστήκαμε. Λέω στο, στο σκορδί, τι έγινε, ρε. Τι είναι ότι γίνεται εδώ. Έτσι κύριο γύρω θα ερχόμαστε. Και αυτό σκόταν γύρω γύρω με το κλαρίνο. Ε, παιδί μου, τι να κάνουμε. Το πάλκο στη, στη γωνία το βράδυ. Λέω, για την αυρία ανήμερα, πάνω στη, στην άξιτη πλατεία. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε γύρω γύρω. Πραγματικά είχαμε τρία. Και από τότε το πάλκο γινόταν στη, στη, στη γωνία, στη, στη, στην άξιτη πλατεία. Ε, πέσει πολλά γεγονότα. Θέλω να πω ότι ο κόσμο περίμενε με το μαντήλι στο χέρι. Με μια πορτοκαλάδα έμπαινε στο χώρο. Τώρα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει. Καλά, σίγουρα δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Ελεύθερο χώρο είναι και του λε: Σηκωθείτε. Τούτε να πληρώσουν, ούτε τίποτα. Και δεν σηκώνει κανένα χώρο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένει, έχουμε, έχει φέξει το πρωί. Παίζουμε σε ένα πανηγύρι στο μαύρο λιθάρι. Παίζουμε, ο παπάς περιμένει να σταματήσουμε για να ξεκινήσει την καμπάνα και η παρέα που χόρευε δεν έβγαινε από το χώρο. Ε, κάποια στιγμή του λέει ο Σκορδής, λέτε παιδιά, ο παπάς περιμένει να χτυπήσει την καμπάνα, να σταματήσουμε. Και... Άι τι τίνω, ας τον παπά τώρα, προχώρα, ας τον τον παπά, εγώ σχορεύομαι ακόμα. Συνέχισε, τι να κάνει, ο άλλο άι τι τίνω, πάμε. Αυτοί που το ακούνε τώρα ξέρουν ποιο είναι αυτό. Αυτός. Και εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπο είχε τρέλα με το, με το χορό, δεν έβγαινε από το χορό με τίποτα. Ήταν, ήταν πολύ γλέτζε ο άνθρωπο, δηλαδή ήταν ικανό να χορεύει από το, από το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα του πρωί. Να βαρέσει ο ίδιο να πάει ένα καλά μου πάνω και να πει: Αι, ακόμα δεν είναι ώρα. Ο Σκορδί ήταν. Εξαίρετος σαν άνθρωπος και οικογενειάρχης, σωστός και, και συνάδελφος καλός. Καλό μίλητος ήταν, ε, θέλω να πω ότι δεν, ε, ε, βοηθούσε όλους, όλους εμάς τους νέους, μας βοηθούσε. Σαν οικογενειάρχης, άριστος, γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμουν νέος εγώ ακόμα, τότε πρωτοπήγα μαζί του το 1997 και σε μια συζήτηση που κάναμε μου είπε κάποιος συνάδελφος 
γιατί είχε την ατυχία να χάσει τη γυναίκα του πολύ νωρί, με δύο παιδιά που μείναν πίσω, μικρά τα παιδιά και μου λέει δεν θυμάμαι πόσες μέρες μου είπε ότι είχε να βγάλει τα παπούτσα του. Πόσες μέρες είχε από την τρεχάλα, από τη δουλειά, στα παιδιά που ήταν μικρά, μωρά κλπ. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες είπε μια εβδομάδα είχα να βγάλω τα παπούτσα μου. Δέκα μέρες είχα, θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ε, ε, σαν οικογενειάρχης και στην πορεία μετά ε, ήταν εξαίρετος. Πραγματικά ήταν κεραυνό σε νεθρία όταν έμαθα ότι ήταν άρρωστο. Και αφού στην πορεία ήξερε ότι το πρόβλημά του δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να, να το γιατρέψει, μου είπε κάποια στιγμή όταν είχα πάει στη, στο, στην κλινική εκεί που ήταν. Να σου μου είπαν να πάω στη Βουλγαρία. Τι λες εσύ να πάω. Δηλαδή και, και αφού το πρόβλημά του ήξερε ότι δεν μπορούσε να το κάνει καλά και πάλι όμως άφηνε μια χαραμάδα, μια ελπίδα και έλεγε μου είπαν να πάω στη Βουλγαρία. Λέω Κώστα, αν μπορείς να πας να πας. Δεν μπορούσα να του πω εγώ μην πας. Και με χαιρέτησε και μου είπε να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να σε καλά θανάσι μου. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να χαίρεσαι τα παιδιά σου κλπ. Ήδη ήταν την τελευταία φορά που τον... που τον είδα. Μετά όταν πέθανε, δεν το έμαθα εν καιρός εγώ. Εκ των υστέρων το έμαθα, δεν, μπορού... δεν πήγα στην κηδεία του. Κάποια στιγμή, όταν ανέβαινα προς τα χωριά εδώ τα δικά μας μαζί με τον Νίκο τον Μωραήτ και ξεκινήσαμε μια συζήτηση πρέπει να πάμε στον Τίνο να ανάψουμε ένα κεράκι και ξεκινάμε με τον Μωραήτ έτσι θυμόμασταν τα παλιά με το, μαζί με τον Κώστα και μας πιάνουν τα κλάματα και δεν μπορούσα να οδηγήσω από το κλάμα το ίδιο και ο Μωραήτ δίπλα μου και κάποια στιγμή στα, σταματούσαμε και ξανά ξεκινούσαμε και αυτό το πράγμα γινόταν μέχρι να φτάσουμε πάνω στα δικά μας τα κουρία. Και πήγαμε και ανάψαμε με ένα κεράκι και ξαναπήγαμε τα πάλι μαζί με τον Γιάννη το Σέτο γιατί και εκείνος δεν είχε πάει και μου δόθηκε ευκαιρία και ξαναπήγα πάλι να ανάψω ένα κερί γιατί και εγώ και ο Γιάννης και πολλοί άλλοι ακόμα Χρωστάμε το, το ξεκίνημά μα το χρωστάμε στον Τίνο το Ξουχώδη. Εάν δεν ήταν ο, ο Τίνο Ξουχώδη, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιο άλλο ή μπορεί και να μην ξεκινούσε. Μπορεί. Σημασία έχει ότι τι πρώτε βάσει τι πήραμε από αυτόν τον άνθρωπο και τον ευχαριστούμε και θα είμαστε ευγνώμονο για πάντα, για όλη μα τη ζωή. Θα του λέω ένα από αυτά που έλεγε και αυτός. Μαρτύρα το βρεχαραμί, μαρτύρα το βρεντίνο. Πόσα κορίτσα φίλησες και πόσες πατρεμένες. Και πολλά άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα τραγούδι που αυτό της τρόμπιος την έκαψε είναι μέσα στα αυτιά μου. Και όταν πάνω το τραγουδίσω μου λένε οι άλλοι συνάδελφοι το κάνεις ίδια όπως το έκανε ο Μακαρίτης ο Ντύρνος της Κορδίας. Ωρε τη στρώμη, ποιος τη στρώμη, ποιος την έκαψε. Τη στρώμη, ποιος την έκαψε και ετώ Μαύρο λιθαρί. Ωρε ρε γκουζάς κι ωρε γκουζάς κι ο τσιμόγιανος. Ρε γκουζάς κι ο τσιμό 
ο Γιάννος τα αδειό προτάξαδερφιά. Ωρε να πω βράδεις, να πω βράδεις, στον Πάρνασο. Από βράδυ στον Πάρνασο ξημέρωσαν στη Γιονά. Ωρε κι απάντο γλυ, ή κι απάντο ο γλυ, κοχαράμα. Κι απάντο γλυ, κοχαράμα, βαλάν φωτιά στη στρωμή.